Únete al precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football. Rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft. Waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles. Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años. Y chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da clic al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl y hoy le vamos a entrar a un tema que, sinceramente y lo confieso, le estaba sacando la vuelta. Porque es un tema escabroso, un tema complicado, no nos daba mucha información la entidad, la organización, la encargada de que todo funcione bien. Y finalmente, con este tema de la pandemia, pues no había mucha claridad al respecto. Por supuesto, estoy hablando sobre la posibilidad o no de que tengamos una temporada de fútbol americano colegial. Y para ayudarme con este análisis, me voy a apoyar con un artículo de The Athletic escrito por Nicole Orbach el 16 de julio del 2020. Un artículo extenso, completo, bien documentado, me gustó y se titula... What the NCAA's New Medical Guidelines Mean for the Hopes of College Football, que traducido sería lo que los nuevos lineamientos médicos de la NCAA significan para la esperanza del fútbol eh, colegial. Un artículo, por supuesto, que nace a partir de que la NCAA presenta recomendaciones de salud, ¿no? de, de seguridad ante el COVID-19, esto el jueves anterior, un documento que elaboró con las conferencias Power Five, las cinco conferencias más importantes en los Estados Unidos, incluye información de todo tipo. ¿Qué va a estar pasando con los jugadores asintomáticos que dan positivo por COVID-19? Pues esos los van a aislar 10 días en, durante la temporada. Habrá pruebas también tres días antes de cualquier partido. Estas serán pruebas semanales. Una política universal de usar protección, cubrebocas, por supuesto. Y toda clase de criterios por los cuales se podría suspender un, a un equipo. O sea, porque tenga demasiados infectados. O simplemente descontinuar por completo la temporada. Este artículo, esta publicación que presenta la NSWA es muy clara. Dice, al momento en que se escribe este documento, la tasa de contagio de COVID-19 ha aumentado en muchas regiones del país. Debido a este aumento, es posible que los deportes, especialmente deportes de alto contacto, no se puedan practicar de forma segura en algunas áreas. En conjunción con oficiales de salud pública, las escuelas pueden considerar pausar o descontinuar las actividades atléticas cuando las circunstancias locales así lo ameriten. Entonces, la, la NCAA está tratando de poner un, una barra mínima, ¿no? Unos, un piso mínimo de expectativas sobre cómo se debe proteger a los jugadores y cómo se va a proceder cuando haya infectados. Que si hay temporada, sí o sí va a haber jugadores infectados. Tenemos que aceptarlo y los jugadores tienen que aceptar eso también si es que deciden participar en esta campaña. ¿Qué sucedería, por ejemplo? ¿Qué circunstancias podrían llevarnos a una suspensión definitiva de la temporada en SWA cuando y cómo empiece? Si hay, por ejemplo, incapacidad para aislar los nuevos casos positivos o es casi imposible poner en cuarentena a personas con alto riesgo de contagio o de contagiar a los demás. Si no hay posibilidad de realizar pruebas a jugadores, o sea, a los sintomáticos o asintomáticos, eh, si no hay formas de realizar pruebas de forma segura a nivel campus o en la comunidad porque lo determinan como inseguro los oficiales de salud. O sea, si no, si ni, ni siquiera es seguro salir a hacerte una prueba, pues ahí ni siquiera deberían estar jugando, nos dice la NCAA. Si no puedes rastrear de forma adecuada eh, pues cómo se va dando esta, esta cadena de contagios. Este es un tema bien delicado, ¿no? Detectamos a un positivo perfecto y con cuántos más estuvo interactuando, ¿no? Entonces tratar de controlar esos casos. Si no los puedes controlar, se suspende el fútbol americano colegial. Y por supuesto, un tema muy importante, si los oficiales locales y si los médicos de la zona están completamente rebasados en su capacidad para atender más casos de COVID-19, es decir, si la capacidad hospitalaria llega a su tope. 
todos estos puntos que acabamos de mencionar, diversos, distintos y con desafíos muy puntuales para todas las universidades que pretenden jugar en esta campaña, pueden provocar que se suspenda o que se apague, termine definitivamente la temporada NCAA 2020. El jefe médico de la NCAA, el doctor Brian Heinlein, pues nos dice que estas son las mejores prácticas que la NCAA ha podido recopilar a falta de iniciativa federal. Es en realidad triste que a nivel federal no exista pues ni una coordinación, ni transparencia con los datos, ni ninguna clase de señal de que esto pueda avanzar de forma eh, positiva. Y entonces la NCAA está trabajando en un escenario mucho más pesimista de lo que se contemplaba en un principio. De hecho, a finales de abril parecía que la curva de contagios en los Estados Unidos comenzaba el declive y sin embargo, porque relajaron políticas varios estados que ahora están sufriendo y en serio, por ahí de junio, mediados de junio tuvimos un repunte brutal y ahora que entrábamos en julio, pues ya está por encima del nivel que tuvimos en algún momento a inicios de abril. Entonces la gente no entendió, los gobiernos no entendieron, se está pagando el precio en estos momentos y la realidad es que el precio podría ser uno de muchos, aparte de las vidas de todos los afectados y de los, por supuesto, fallecidos, pues que no haya temporada de fútbol americano. Y creo que la NCAA está siendo muy clara con sus expectativas. Lo van a intentar. No van a obligar a las universidades a hacerlo, a seguir estos protocolos. Pero si no lo hacen, simplemente les van a decir esta, esta campaña ustedes no pueden eh, participar. ¿Qué harán entonces los líderes deportivos? Y aquí ya entramos más en tema de los que lideran las conferencias, los directores de departamentos atléticos, por supuesto, eh, los rectores de universidades. O sea, ¿qué va a suceder cuando miles y miles de jóvenes regresen a los campuses? ¿Cuándo vayan a ver partidos? ¿Qué va a suceder con los servicios de salud? O sea, no, no hay garantía de que se pueda jugar en, en plenas condiciones, nos dice el comisionado del Pac-12, Larry Scott. Tiene que ver más con cuestiones macro que con cosas que nosotros como universidad podamos hacer. El comisionado de la SEC, Greg Sankey, también habló sobre la presión que se le puede poner al sistema de salud en una entrevista con Paul Finebaum en la semana antepasada. Y dice, necesitamos ver que los hospitales y los sistemas de salud sí puedan manejar lo que está sucediendo con el COVID-19. Y por supuesto su preocupación siendo que los atletas colegiales no caigan enfermos y entonces pongan aún más presión a un sistema que ya por sí ya está, está llegando al límite, está sufriendo y tiene a muchos médicos sumamente exhaustos. La NCAA está recomendando a todas las conferencias que usen máscaras durante entrenamientos de fuerza, de acondicionamiento, durante prácticas de equipo, que deben usar sus máscaras y sus protectores de cara, sus face shields en las bandas en todos los momentos de partidos y entrenamientos. Hay un documento específico dedicado a cómo se pueden quitar los, los vidrios ¿no? de, los, de los cascos como tales para que no tengan que tener sobreexposición a ellos, que no los estén usando demasiado sin limpiarlos, etcétera. Es básicamente eh, lo, que, lo que propone la NCAA. Por ahí también hablan, y esta es una propuesta muy interesante, de unidades funcionales que serían pequeños grupos de jugadores que participan constantemente en actividades de entrenamiento y de otro tipo para así evitar que haya sobreexposición de jugadores unos con otros. Entonces la idea de estas unidades funcionales sería que si hay alguien que da positivo pues la, la esperanza sería que solamente contagiara a los que estuvieran en su pequeño grupo y no a todos los demás. Obviamente es lo que más o menos se puede hacer para mitigar, no para contener el COVID-19. Hay preocupación y tiene que haberla sobre la frecuencia de las pruebas y por supuesto aquí hay una ventana de tres días en las cuales realizan las pruebas antes de jugar. ¿Qué pasa si alguien se contagia en ese periodo? ¿no? O sea, se trepa el camión, se trepa el avión y se lleva a todo el equipo de, de cajón. O sea, todos podrían estar expuestos porque solo necesitas estar eh, 15 minutos cerca de alguien que, te, que dé positivo por coronavirus, pues que pueda contagiarte y, y con eso ya, ya estás en riesgo de, de recibir el, el virus, de que tener coronavirus en tu cuerpo. Entonces también los oficiales, por supuesto, van a tener que ser estudiados, les van a tener que realizar las pruebas. ¿Qué va a suceder con los coaches? Estas personas más longevas, eh, muchas fuera de condición, hay que decirlo. Entonces no, no son precisamente los grupos más sanos. Y si los estás posiblemente exponiendo a jugadores jóvenes asintomáticos que pueden cargar el coronavirus, pues bueno, ahí podríamos tener un problema sumamente importante. 
Por fortuna, algunas universidades tienen departamentos médicos, ¿no? escuelas médicas muy fuertes y ahí mismo podrían realizar las pruebas. Pero no son todas las universidades y definitivamente esas pruebas cuestan. Entonces, el desafío financiero y también logístico va a ser sumamente significativo y creo que ahí es donde empezaríamos a ver a universidades que dicen esta temporada no, no vamos a participar, a ver qué planes B o C podemos elaborar. Y volviendo a la idea de que la NCAA esperaba mejor escenario macroeconómico, macrosocial que lo que estamos enfrentando en estos momentos, también preocupa que se pensaba que íbamos a llegar a tener pruebas rápidas que podían eh, administrarse al instante y se podía tener una respuesta sobre contagio o no en minutos o por lo menos en algún par de horas. Ahorita las pruebas más rápidas pareciera que están saliendo de 12 a 18 horas. Entonces nos dice el artículo y tiene toda la razón. Le puedes hacer una prueba a alguien el viernes por la mañana antes de que se suba al camión para ir al aeropuerto y luego el médico del equipo certifica que todos los que están en el avión tuvieron bien su, su prueba pero te salió mal ese, ese jugador, salió tarde la, la prueba, resulta que sí estaba positivo y te infectó a todos. ¿no? Es, es la clase de escenarios que estamos enfrentando en, en estos momentos. Es verdaderamente complicado. Yo veo muy difícil que se pueda jugar en condiciones la NCAA. Ya varios programas están diciendo nosotros no le entramos a esto. La MEAC, la MEAC, canceló todos los deportes este, este fin de año. Por ahí la Ivy League y la Patriot League también hicieron lo mismo. Dos conferencias Power 5 ya cancelaron todas las competencias fuera de conferencia para este fin de año. Tienen un calendario flexible. Van a tratar de salvar la temporada. Tener suficientes vuelos para competir. Para tener algo decente que presentar al mundo de aquí a diciembre. Por ahí he visto también propuestas de que se mueva. Se recorra simplemente todo el calendario colegial a primavera. Esto eh, obviamente tiene desafíos logísticos muy complicados también. Pero creo que ninguno de ellos tan complicados como tratar de jugar fútbol americano con el escenario actual. Y sin los recursos financieros aparentemente infinitos con los que sí puede contar la NFL por ser un deporte más estandarizado, más profesional y que por supuesto tiene menos jugadores implicados que todos estos programas colegiales a lo largo de los Estados Unidos. También las universidades van a tener que tomar decisiones muy difíciles porque probablemente no podrá haber aficionados en estos partidos. Tendrán que depender en los ingresos televisivos que no son insignificantes, por supuesto son, son importantes... Pero, ¿qué sucede si entonces deciden no jugar y se pierden esos contratos televisivos? Si no pueden financiar sus departamentos atléticos, si además pueden estar sufriendo la, las inscripciones de alumnos en las universidades por el tema del COVID-19. O sea, es un cóctel muy envenenado, muy complicado. Y no se sorprendan solamente si hay, por supuesto, universidades que deciden no competir. Aquí puede haber colapso total de departamentos atléticos, sobre todo de nivel medio para abajo en las universidades de los Estados Unidos. No todas son Harvard, no todas son Yale, no todas son Stanford, no todas son Clemson, no todas son un Alabama. Hay programas que pues van más al día a día y les quitas los jugadores, les quitas los partidos, les quitas los ingresos por inscripción de alumnos, no sabes cuándo vas a volver, tienes que seguir pagando nóminas y no, no hay forma de resolverlo. Entonces yo creo que ese va a ser un tema muy delicado a seguir al inicio de la próxima temporada, sobre todo si varias o muchas universidades deciden no competir de aquí a fin de año o en su defecto que varios gobiernos locales o estatales decidan que no se van a realizar actividades deportivas en conjunto y que entonces ni siquiera quede a criterio del departamento atlético si hay partidos o no, simplemente a nivel estatal se suspenden esas actividades y ya está. Eso es lo que podría decir a nivel gobiernos y lo que podría decir a nivel universidades. Pero ¿qué sucede con los jugadores? Que finalmente son los que van a estar más expuestos al coronavirus o COVID-19 si se realizan entrenamientos y por supuesto si se realizan partidos. Pues hay varios prospectos de alto, altísimo calibre para el draft del 2021 que están considerando saltarse su año colegial, ya sea el junior o senior season, su tercera o su cuarta temporada, para simplemente declararse de una vez al draft. Primero, porque tienen miedo a, a contagiarse, a enfermarse. Y segundo, porque creen que de todas formas la temporada colegial va a quedar cancelada. Entonces, esto es complicado porque aquí también ya le está pegando a la NFL, le está pegando al futuro de, lo, de los jugadores. Y sobre todo le está pegando a los jugadores, no las superestrellas, sino a los que todavía esperaban tener una temporada más para demostrar que merecían ser tomados en rondas altas del draft o incluso simplemente ser tomados en el draft. Sin ese último año colegial va a ser más difícil que incluso esta temporada 
o este offseason, el evaluar a los prospectos, porque nos va a faltar muchísima cinta de juego. Imagínense una temporada completa de prospectos que no jugaron, va a ser muy difícil ver si tuvieron alguna clase de evolución eh, o no. Y eso también será un desafío muy importante para la NFL, también para los agentes, porque si los jugadores deciden no competir con sus universidades, asumiendo que haya temporada bien o mal, más juegos, menos juegos, como sea, pues le van a costar a los agentes porque tienen que cuidarlos, dependiendo, por ejemplo, de condiciones geográficas, de qué lugar en el draft se espera que sea tomado, si el, el chavo se va a quedar en el campus, si vive en su casa, pues el costo anual de tener a un jugador así preparándose para un draft es de 25 a 35 mil dólares, baratito, o de 60 a 65 mil dólares a nivel alto. Los agentes lo hacen y los atienden así porque, por supuesto, esperan cobrar de sus contratos profesionales. Primero como novatos y ya después si tienen éxito con su segundo contrato en la NFL. Una fuente de artículos de The Athletic decía que llegaron a gastar más de 70 mil dólares en un prospecto de primera ronda hace poco. Entonces hay jugadores que te van a costar pues de 100 mil dólares para arriba el estarlos cuidando, entrenando, meterlos a, a, a entrenamientos especializados, corregir las mecánicas, dieta, nutriólogo, todo lo que ustedes puedan imaginarse para optimizar y sacar ese 1% extra de rendimiento para que te tomen más alto los equipos. Todo eso le cuesta a los agentes de la NFL y van a tener también que realizar evaluaciones complicadas porque pues tampoco ellos van a tener esa última temporada para poder evaluar de forma clara a muchísimos, muchísimos prospectos. Veremos. La comisión promedio de un agente NFL es del 1.5% del salario de un jugador, máximo 3%. Entonces, más o menos ahí se pueden hacer la idea de cuánto están generando estos agentes y cuál puede ser su riesgo financiero superior al momento en el que los jugadores decidan no competir e irse preparando de una vez para declararse cuando sea el draft 2021. Y la NFL ya dijo, levantó la mano y le explicó a la NSWA muy clarito. No nos interesa mover la fecha de nuestro draft 2021 para dar espacio a que los juegos colegiales se puedan realizar en la primavera. Entonces eh, hay una situación, hay muchas situaciones, pero esta en particular es muy difícil para los jugadores colegiales porque probablemente los prospectos más importantes de cara al draft 2021 tendrán que elegir entre prepararse para el draft, que es una exigencia mayúscula, es más atleta que, que jugador de fútbol americano en ese periodo, o jugar fútbol americano con su universidad y dejar que los equipos de la NFL lo evalúen a ciegas, eh, sin sus pruebas de scouting combine quizás, sin entrevistas con los equipos, en fin. Muy difícil, tiempos complicados los que estamos viviendo, damas y caballeros, tiempos complicados para la NCAA, tiempos muy complicados para los departamentos atléticos y las universidades, tiempos de mucha incertidumbre para todos estos jóvenes, seniors, juniors, freshmen, ahora sí que sophomores, no importa porque todos ellos compiten y todos ellos por supuesto esperaban poder eh, jugar con sus compañeros en esta temporada NCAA 2020 y muchos de ellos no lo podrán hacer y muchos de ellos decidirán no hacerlo y sinceramente no puedo culparlos. Ya ven, por esto no quería entrarle al tema porque está bien complicado. Tiene muchas aristas, hay muchas piezas en movimiento. La NSWA me parece que ahora sí hizo lo que tenía que hacer. Publicar lo mínimo indispensable, las mejores prácticas ante el COVID-19. Poner ahora sí que parámetros, métricas específicas con las cuales se puede o no se puede jugar. Y que a partir de ahí suceda lo que tenga que suceder. Pero aquí sigue siendo cierto algo que mencionamos en episodios anteriores. Una idea de Andrew Brandt que rescaté yo. Y es que tenemos que aceptar que si va a haber deportes en esta temporada. De colegiales o profesionales. Va a haber contagiados. Y que si se hace en muchos sentidos se hará por dinero. En contra de las circunstancias y los eventos actuales. Y que se vale. Pero tienen que estar de acuerdo todas las partes. Todas las partes tienen que estar protegidas. Y recuerden, los jugadores colegiales no perciben un sueldo. Los de la NFL sí. Ellos pues tienen un riesgo, pero también tienen una remuneración muy clara. Aquí en la NCAA es, pues te pago tu beca y a veces media beca y a veces no te la pago. Y te pago tu comida, pero a veces sí, a veces no. O sea, aquí generan los millones de los millones. Entonces... Creo que el, el cálculo, riesgo, rendimiento, ¿no? premio, recompensa, peligro, riesgo, es muy distinto para un jugador colegial versus un jugador de la NFL. Y, y esto me hace pensar que va a ser mucho más probable que tengamos una temporada NFL eh, de 16, 17 semanas 
a que tengamos una temporada colegial con 8, 9. Les gustan 10 partidos eh, por equipo. Ese es mi pensar. Creo que ese hecho de que no sean profesionales, que no se les pague y que el riesgo sea mayúsculo y que no se les pueda garantizar eh, condiciones mínimas de salud, simplemente porque las universidades no tienen la capacidad que tiene la NFL, creo que todo eso se va a juntar para que tengamos una temporada muy deteriorada de la NCAA, donde probablemente no haya tazoniza. Creo que eh, Estados Unidos desgraciadamente no se ha ganado el derecho a tener fútbol americano en estos momentos, no escucharon las indicaciones de salud, no se taparon la boca, salieron de más, todos, en Spring Break estaban todos de fiesta y, y bueno, por supuesto eso empieza desde el liderazgo más alto del, del gobierno hasta los niveles más bajos, ¿no? el, el tú y el yo y la familia, eh, es difícil, es triste la verdad, eh, a muchos nos gusta la NCAA, sí la disfruto, eh, pero con este precio, con este riesgo, yo como aficionado puedo aceptar que este año simplemente no se juega. Me preocupa la viabilidad de los departamentos atléticos, insisto, en 2021 en adelante, pero me preocupa aún más la, la salud de los jugadores y si no se les puede garantizar condiciones de salud óptimas, yo estoy muy tranquilo aceptando que no haya una temporada en SAA 2020. ¿Qué opinan ustedes? Un tema complicado, un tema importante, un tema que no he visto tocado mucho en NFL en español, pero que creo comienza a evolucionar, empieza a darnos más información para hacernos una perspectiva muy clara de lo que podría ser una temporada colegial en este año. El tiempo apremia. Yo, si fuera ellos, me esperaría primavera. No me importa que la NFL no quiera mover su fecha del draft. Compraría tiempo. Creo que lanzar una temporada ahorita sería muy apresurado. Veo eh, mucha confusión todavía entre directivos, coaches y demás, incluso denunciando a la NCAA por actuar muy tarde. Entonces yo, yo compraría tiempo, yo me iría a primavera, vamos viendo qué sucede, con suerte empieza a salir una, una vacuna que se pueda distribuir, si no pues esperamos que la curva vaya en picada, vamos viendo cómo se desarrolla la NFL, la NBA, la MLB, tomamos las mejores prácticas que ellos puedan aplicar y si es financieramente viable lo aplicamos a la NCAA. Esa sería mi propuesta, sé que se ha propuesto por parte de varios coaches en las filas colegiales, pero por el momento pareciera que la NCAA va a intentar tener una temporada en este 2020. ¿Qué opinan? Háganoslo saber en los comentarios de Apple Podcasts, de Spotify, de eBooks. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Por supuesto, video diario en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y no olviden suscribirse a sus nuevos podcasts de 3 y fuera por equipo. 3 y fuera Cardinals, 3 y fuera Dolphins y 3 y fuera Cowboys. Próximamente estaremos anunciando más equipos para que se suscriban, para que los presuman, para que los disfruten y para que lleguemos con todo a este inicio de la temporada NFL 2020 que está tan próxima a iniciar. Muchas gracias, cuídense, usen tapabocas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.